Колесе на палочке. Спасибо за внимание. Не поверите, где мы находимся? В съедобной сауне. В съедобной сауне. Да. У меня все трясется. Это адреналин. Ты ощущаешь что-нибудь? Что-то пошло. Ой, как будто что-то отключилось. Да. Подожди, как? Ну-ка. Да, да. Правда, я без плавок. В таких вот шортиках походных. Но, но мы прорвемся. А, тут очень, конечно, скользко и опасно. Начни сейчас. Хай, гайс. Всем привет. Итак, мы в солнечном. Практически в солнечном Сочи. На самом деле мы расположились не в самом Сочи, а в 40 километрах от него. Это Эмеретинская бухта, недалеко от Олимпийского парка. Собственно говоря, в Олимпийском парке мы сейчас, как вы видите, и находимся прямо на фоне факела. Это фото такой в виде факела. Погнали! Адлерский район курорта Сочи – самый южный. Мы заселились на Эмеретинском побережье, буквально в паре километров от Абхазии. Ну а длина Эмеретинского побережья составляет примерно 8 километров. Это новая, абсолютно новая набережная, которая была построена сразу после Олимпиады. До сих пор она еще доводится до ума. Но это действительно классное место по сравнению там, с центральным Сочи и близлежащих город городков. Это действительно очень такая ухоженная набережная, зона для пешеходов, отдельные дорожки со спецпокрытием для великов и скутеристов. Здесь находятся такие современные отели, как Редисон, три разновидности и другие сетевые мировые отели. Ну а мы выбрали, как я считаю, такую золотую середину. Отель Sport Inn. Это очень современный, тоже новый 
отель, в котором есть все необходимое для хорошего отдыха. Шикарный 50-метровый бассейн, спортзал, сауны 5 штук. Много всяких спортивных мероприятий, там спортивные площадки, волейбольные, теннисные. Очень хорошее питание и красивая современная территория. В общем, с отелем мы точно не прогадали, а по цене это гораздо дешевле, чем а, вот эти современные сетевые отели мировые. Но дороже, чем, скажем так, обычные трешки. Берете флэт вайт и макаете туда. Потом делаете так. Изысканное кофейное мороженое. Это получается голесе на палочке называется. Новый рецепт. Рекомендуем. На Короче, это Г на палочке. Голесе на палочке. Спасибо за внимание. Смотрите, какая манерная коробочка с информацией об отеле. Обычно такие проспекты в отеле лежат просто журнальчики, да? а здесь такая целая коробочка с такой вот экологичной ручечкой из бумаги. Да? Ну и тут вся информация подробная. Отель бомбический, сразу говорю. У него тут 25-метровый бассейн, гидромассажная ванна, термоз... 5 видов в бань. Тренажерка 320 метров. Тут, ну, одним словом, спорт-отель. Все для активного образа жизни. Так, вот у нас есть отдельный корпус, в котором находится спа-центр. Пять бань, бассейн, спортивный комплекс. Тут вообще, конечно, очень, очень круто. Я иду баня со своей, со своей семьей. Баня. С, с позону. После столь долгих прогулок мы сначала окунемся в бассейн, а затем пойдем в бани. И, и в акуль. В, как это называется? Как это называется, мам? И также после этого окунемся в купель. Ах, кайфу. Очень современные раздевалки. Это все новое, буквально там пару лет назад все было сделано. Все очень прилично, дорого, богато. Все, конечно, на электронных ключах. Мне нравится вот эта наклейка про спорт. Здесь же фитослуп наверху. 
Начну с Нового года, начну с первого числа, начну с понедельника, начну завтра. Начни сейчас. Йоу, е. Yeah. Все, здесь душевые, переходим в банный комплекс спа. Так, холодная купель. Финская парная. Русская парная. Турецкая. А, хороший пар. Можжевеловая сауна. Реально пахнет очень классным можжевельником. Не поверите, где мы находимся? Съедобный... Соляной сауне. Съедобной сауне. Да. У кого есть хлебушек с собой? И лучок. Ага. Ну и ледогенератор. Так, и финская сауна, самая горячая, а, сухим паром. Здесь еще такая зона, можно валяться тут, отдыхать, расслабляться после саун. Вот, и отдельный... Аттракцион джакузи. Очень много всяких форсунок, массажей. Классная штука. Будете в этом отеле, обязательно сходите на процедуру парения к этому банчику. И не открывайте Это куча регалий. Если даже был судьей чемпионата. Тра-та-та, финалист. У него, у него кстати, кроме... Кроме парень, еще такие есть процедуры, всякие супер специалист. Друзья, будете в этом отеле на парень к Ивану просто обязательно. The best. Немоветный кайф. Вечерняя набережная где-то в районе 7 часов вечера. В воскресенье. Народ, конечно, многовато. Я сейчас чувствую себя как будто наркоман какой-то. У меня это адреналин. У меня все трясется. Это адреналин. Это... Еще меня укачало, кстати. А это классно, очень страшно. Да? Это очень страшно. Это очень страшно. Ну хорошо. Тебе понравилось? Мне понравилось. И ты говоришь, что мне на американские горты. Горки. Горки. Горькие горки. Да, да.
желтенькие черноморские арбузики размером с ладошку. М -м, вкусняха. Кто это? Привет, корова. Ухо чешет. Итак, мы птица с самшитовой рощи. Грузинские бывают не только хинкали, но еще и дубы. Вот такие тоже в хом поросли. Обратите... Ну да, давай, раз, два, три. Обращаю ваше внимание... Только не надо обращая, просто обратите внимание. Раз, два, три. Обращаю ваше внимание на амбахелую осинку. Обратите внимание, как амхели ветки. Замхели, я бы даже сказал. Смотрите, действительно, Замхели. почти все деревья вот в таком состоянии, в амху. Здесь есть два маршрута. Большое и малое кольцо. Малое кольцо – это для неподготовленных туристов с детьми, тот, кто не любит много ходить или нет подходящей обуви. И большое кольцо для тех, кто любит красивые виды и, в принципе, подготовлен физически ну, и морально. Скажем так, там, гор... да, там гораздо больше нормально. интересных видов. Да. Но и сложнее. 5 км все-таки не хухры-мухры. Но мы их преодолели. Какие-какие? Ой, здесь как интересно. Ой, какие якочки. Ой, 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 мох. Замечательно. Возьму себе домой. Вот это да, какая красота. Итак, мы миновали четверть пути. Сейчас начинается уже большое кольцо. А, тут очень, конечно, скользко и опасно. Так, пошел такой уже крутой совсем спуск, практически вертикальный. Вот какой сказочный, предсказочный, почти венский лес. Это дерево называется тис. Чем оно примечательно? Тем, что оно вместо шишек дает ягоды. И еще у него э, внутри красный ствол. То самое знаменитое красное дерево, из которого делают очень дорогую мебель. Ну, в принципе, и в названии рощи и присутствует тиса, самшитовая роща. То есть тис и самшит. Еще второе дерево, естественно, одними этими деревьями роща не ограничивается. Здесь много-много всяких растений. И, между прочим, 20% Растений и деревьев, которые находятся в этой роще, нигде больше в мире не встречаются. Такие дела. Это кто это у нас на пенечке сидит? На, на камешках, точнее. Это Тиса Самшитовый Леший сидит, охраняет рощи. Фу, мы прошли уже почти весь путь, и тут есть такое ответвление, так называемый каньон, где внизу река, и можно искупнуться даже Озеро. в озерце. Что мы, в принципе, сейчас, наверное, сделаем. Правда, я без плавок, вот таких вот шортиках походных, 
Но ради такого дела можно и в таких шортиках скупаться. Ситуация напряженная. Но мы прорвемся. Так, смотрите, здесь аккуратно, здесь уже никаких ограждений нету. И можно залететь прямо кубарем в эту речку под именем Хоста. А отсюда периодически падают всякие камни и деревья. Прям вот сюда. Местами хорошо сделаны такие вот ограждения, в которые можно ходить нормально. Штанги уже заплетаются под конец. Вы людей видите? Нет, и я нет. А они существуют. Вон там. Черт. Вон там. Плавятся, сидят водички. Так, по сути, там внизу просто обрыв под этим днищем. Так, вот это второе дерево самшит, колхидский. Это единственное дерево в мире, которое тонет в воде. Но очень тяжелое. Полно. Нет, конечно. Аккуратно. Я тебя предупрежу, что там камни. Миланка пошла на пробу реку Хосту. Как она, теплая? Хол... Как температура, Ир? Нормально. Ну сколько примерно? 24, я думаю. Да, такая теплая. 24, 24 градуса, Ира говорит. Даже как-то неинтересно. В общем, пойдите сюда, берите с собой тапки обязательно. Девки-то пиво-то напились. А так как грузин сказал, что ли шашник машик. Это соус такой, кстати, мощный. А ты говори. И ваши куча ваши куча соусов, куча салатиков. Пальчики облежешь. Накушали. И ничто не предвещало беды. Зарядил конкретный тропический ливень. А нам еще идти обратно порядка 5 километров. Капец. Друзья, 
Вот мы преодолели порядка 14 километров, потому что туда 7, обратно 7. И вы знаете, я не могу сказать, что мы как-то прямо сильно устали. Конечно, были небольшие привалы-перевалы, но все-таки. Все реально, вполне. Но только главное иметь очень удобную обувь. Это самое главное условие, которое... Ну, место зачетное, безумные запахи, какие-то очень красивые растения. Вот эти старинные какие-то скалы. Известняки, речка внизу. Очень да. пейзажно и живописно. Очень-очень, да. Те, кто любит очень такую рекомендую. природу и старину. И вот, те, кто хайкинг любит, обязательно рекомендуем. Да, кстати, внизу есть река Коста, на которой можно окунуться, искупаться. Вода там градус 24, нормально. Но обязательно берите с собой какие-то коралловые тапки, либо хотя бы просто шлепки. Потому что там камни торчат. Достаточно неприятная ситуация. И что там еще у нас интересного? И самое интересное, то что там есть замечательное местечко. Это вообще база отдыха. Но при базе отдыха есть классный ресторанчик, где можно отведать вкусный шашлык, рыбку на углях, овощи. И при ресторанчике есть магазин, где можно взять напитки. Вкуснейшее пиво, фильтрованное, нефильтрованное. Ценник такой же, как и везде. Ценник нормальный, да. То есть, э... То есть нет смысла нести с собой бутерброды, термос и все это тащить за плечами, где-то там делать да. перевалы. То есть это, это как награда для вас. Вы спускаетесь, продлеваете Но вот эти 7 это километров. Это тот, кто проходит большой круг. То есть если вы проходите маленький круг, вы его не увидите. Да, Ой, то есть большой да, круг. Ну, в этом кафе, то есть там стоят столики и беседки на улицах, и везде играет громко музыка, какие-то танцы, какие-то дни рождения отмечают. Такое очень атмосферное место. Мы прямо рекомендуем прийти туда, чтобы окунуться в армянский, так сказать... Колорит. Колорит, можно так сказать. Зачем одевать обувь? Потом ее снимать еще. Вот так местные таксисты ездят. По кишлакам. Обалденное место, прямо в горах и рядом с источником. Каждый день можно ходить и пить целебную водичку. О, Миланка по-взрослому. По-нашенски, по-бразильски. Из горла. Так, Ира. Давай, давай, давай. Ну как на вкус? Нарзан. Только более насыщенный. 
чем на разан бутылках. Он даже такой газированный немножко. Да? Реально, да, газированный. Специалисты утверждают, что после употребления этой воды появляется прилив сил, бодрость и какое-то дикое веселье. Вот сейчас проверим. Ты ощущаешь что-нибудь? Что-то пошло. Как будто что-то включилось. Да. Разве-ка? Ну-ка. Да. Да. Всем известно, что нарзан очень полезная вода, но самое главное, что здесь есть неочищенный мышьяк, то есть в условиях завода, скажем так, его очищают, а здесь он в чистом виде. Его много пить нельзя, потому что будет нехорошо. Ну, скажем так, много это 2 литра, за один раз, конечно, пить не стоит, но она очень полезна, очень, скажем так, здесь много минерализировано и она тонизирует очень хорошо да, тонизирует здорово и она используется во всяких там пансионатах лечебницах и мало того по, со по составу она лучше чем всякие итальянские испанские и французские, французские. Ми минеральные французские. воды но это как бы не выдумки это действительно специалисты проверили все сравнили и вот сделали такие выводы пойдем-ка еще жахнем и тут вот таких вот несколько кранчиков. Ну, везде одинаковая водичка идет. Вот так наливаете. Раз так. И вот так. Оп! М -м -м. На вкус такой, знаешь, вкус крови, я бы даже сказал. Вот, когда вот, когда вот... Железо, вкус железа да, чувствуется. Да, да. она тоже же... Очень железо. железо, да, когда прикусили, да, прикусили язык или губу. Вот. Ощущение, как кровь. Дайте крови, если спится. Так, еще можно вот в этом здании под названием Бюлет набирать тоже воду. Вот такие медведи тут. Давай, Миланка. Стаканчик-то с ней интересно, я понимаю, да? Скучно. Вот отсюда. А под какие марками выпускается вот эта вода? Не подскажете? Швежапсе называется так. И все, И все, потому что источник называется Швежапсе. речка называется, на Нет, друзья, я все никак не могу напиться этой воды бодрящей. Но она реально бодрит. Реально просто забодряет. И ободряет. Не, она обалденно вкусно просто не остановиться. Пятый стакан, чтобы я столько воды пила. Господи, это ж никогда в жизни такого не было. Чтоб я столько вина, да, пил? Да. Нет, правда, не остановиться. Она, во-первых, такой вот слабой газацией, такой вот приятный на языке, такое пощипывание. Да, как будто, бы, как будто бы она низко газированная. Да, 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 слабо газированная. Слабо газированная. Но хотя это не газировка никакая. Этот железистый вкус, он вроде как сначала неприятный, а потом не остановится. Пьешь, пьешь бесконечно. Просто не хочется уходить отсюда. Можно умыться, помыть ручки, омолодиться, так сказать. Юрочка, Кстати, ты уже, я смотрю, прямо омолодилась. Джиги верили, что если пожилые люди пьют эту воду, то они омолаживаются и становятся опять бодрее. А джиги ты знают в этом толк? Собак, собака к нам пришла в гости. Иди сюда, иди поглажу. Какие тут добрые собаки все. М -м? Просто обалдеть, какие добрые Придобрые. Да, поглажу. Тебя поглажу, нам не жалко. Нам таких как-то не жалко гладить. Еды у меня нету, к сожалению. Это вроде не голодный. Да. А что это он тебя напрыгнул? Она, он хочет, хочет обниматься. А, мама его погладила, он теперь ее хочет обнимать. А, а, а мама, как вот самцов погладит вечно, так они все к ней не лезут сразу обниматься. Чем Я уже заметил.
Сам запрыгнул, да? Решили мы с Эриком заехать в морской порт Сочи. Вид на горы потрясающий. Санаторий Арджоникидзе. Заброшенный. Бог знает сколько лет назад. Это как возвращение в советское прошлое. Заброшенный, призаброшенный отель.